இது மாரக்கான கால்பந்தாராதகர்க்கு நல்லதும் சீத்தையுமாய ஒருபாட ஓர்மகள் சம்மானிச்ச மண்ணு கத துடங்குனது இவ்விட நின்னானு கதாவசானிக்குனதும் ஈ பச்சப்புல் மைதானத்தினி மீதையானு இதினி ரண்டினுமிடையில் நடன்னசில காரிங்கள் அவிஷ்சசனியம் தன்னேயானு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறிலானல்லோ ஃபுட்போல் தெய்வம் அர்ஜென்டினக்காருக்கு முன்னில் அவதரிச்சது ஷேஷம் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு காலையளவில் கோப்பையும் கான்ஃபெடரேஷன் கப்பு நேடியெங்கிலும் பின்னீட் கிரீடமில்லாத்த அனிஷ்டிதத்திலூடையானல்லோ அர்ஜென்டீன என்ற ராஜ்யம் கடந்து போயது குறை அவதார பிறவிகள் காமன்ன சாட்சியாயெங்கிலும் அர்ஜென்டினக்காருட பிரதீட்சைகள் கொத்துயரா அவ கொன்னுமாயில்ல பக்ஷே பின்னீட் வந்த ரொசாரியோ காரனில் அவ பிரதீட்சைகளோட கொட்டாரம் பணிது அயால் மரடோனையுட பின்முறக்காரனானும் சரித்திரம் ரஜிக்கான் வந்தவனானும் களியேத்துகார் வரை அதினை விலையிருத்தி குரிய சரீரவும் மூர்ச்சேறியாயிடம் காலிமாய் கேட்டலோனியின் ஆகாஷங்களை அயால் வெட்டி பிடிக்குன்னது கண்டு ஆல்பி செலஸ்டகள் ஆக்ரகங்களுடைய ஒரு மோகக்கோட்ட கெட்டி அங்கனே அவர் இரண்டாயிரத்தி பத்து வேல்டு கப்பிலேக்கு கண்ணும் நட்டிருந்தோம் பக்ஷே ஜெர்மன் பீரங்கிகளுக்கு முன்னில் அடியரவு பறையானாயிருந்து மரடோனையுடைய பரிசீலக நேதத்திலுள்ள அர்ஜென்டீனையுடைய விதி ஒரு கோல் போலும் நேடானாவாதே மெஸ்ஸியும் ஆப்பிரிக்க விட்டு காலவும் கால்பந்து முருண்டு கொண்டேயிருந்து ஒடுவில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பிரசீல் வேல்டு கப்பும் கால்பந்தினை பிராணனாய் கொண்டு நடக்குன்ன நாட்டுகாருட முன்னிலேக்கு கடந்து வந்து பிரதீட்சைகளுடைய அமிதபார கெட்டுகள் அயாளுட மேல் சுமத்தி மெஸ்ஸிய அவர் மிஷிஹா என்று விழிச்சு அதில் ஒரு நியூனதையும் வெறுத்தாதே பெலையுட நாட்டிலே பச்சைப்புல் நாம்புகளுக்கு மீதே ஒரு பூம்பாற்றையை போல ஆ வேல்டு கப்பினுடனீளம் மெஸ்ஸி பாருங்க அஞ்சடிக்குன்ன கொடுங்காற்றுகளை வகஞ்சு மாற்றி அர்ஜென்டீன என்ன கப்பலினே தண்ட சுமலிலேற்றிய ஆ கப்பித்தான் தீரத்தினடுத்தி அவிடே ஏற்றுமுட்டானுள்ளது வீண்டும் ஜெர்மனியே பலவட்டம் நியூயரின் கோல் முகத்தை கர்ஜென்டீன கேறியிறங்கியெங்கிலும் தலநாரியக்கான பல அவசரங்களும் நஷ்டமாயது மெஸ்ஸியும் ஹிக்கையனும் தொடுத்த பல ஷோட்டுகளும் ஜெர்மன் பாக்ஸின் அருகிலூடை மூலி பாறி நடந்து இரு கோல் போஸ்டும் சூன்யமாக்கி எக்ஸ்ட்ரா டைமிலேக്ക് போய മത്സരത്തിന്റെ 88-ആം മിനിറ്റിൽ ജർമ്മനി മാരിയോ ഗോഡ്സെ കൊണ്ടുവരുന്നു അർജന്റീനയുടെയും മെസ്സിയുടെയും സ്വപ്നങ്ങളെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതീക്ഷകളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നിഷ്പ്രഭമാക്കാൻ വന്നവനാണ് അയാളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് 115-ആം മിനിറ്റിലാണ് അതെ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങി അസ്തമിക്കുന്നു ഇരുണ്ട അന്തരീക്ഷത്തിന് നടുവിൽ ജർമ്മനി കിരീടം നേടിയപ്പോൾ ചങ്കുറപ്പുള്ളവനായ മഷറാനോയും ഏഞ്ചൽ മാലാകയും അന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നാൽ മെസ്സി മാത്രം അന്ന് കരഞ്ഞില്ല ഒരു തരം നിസ്സഹായതയോടെ അയാൾ തല കുനിച്ചു നിന്നു പക്ഷേ അപ്പോയും ഉള്ളിൽ നീറി നീറിക്കരയുന്ന മെസ്സിയെ അയാളുടെ മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കുന്നില്ല മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കോപ്പ അമേരിക്കയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ നീലാകാശം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മെസ്സിയും സംഘവും കോപ്പക്ക് വണ്ടി കയറി പക്ഷേ അവിടെയും മെസ്സിയെ കാത്തിരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഫൈനൽ ദുരന്തമായിരുന്നു ചിലിയൻ പോരാളികൾക്കെതിരെ ഷൂട്ട് ഔട്ടിലേക്ക് പോയ മത്സരത്തിൽ അന്നാ രാത്രി അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി പെനാൾട്ടി ഗോളാക്കിയത് അവരുടെ ഒരേ ഒരു താരമാണ് അയാളുടെ പേര് ലിയോണൽ മെസ്സി എന്നാണ് പക്ഷേ ആ രാത്രിയിലും വിമർശനങ്ങൾ തേടിയെത്തിയത് ആ മനുഷ്യന് നേരെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും അതങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ അയാൾ അവിടെയും തളർന്നില്ല കാലവും ചരിത്രവും തന്നോട് നീതി പുലർത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ മെസ്സി വീണ്ടും ഒരു കോപ്പക്കൊരുങ്ങി
വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക വീണ്ടും ഒരു കോപ്പയെ വരവേറ്റു മൈതാനങ്ങൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൊടും കാടും കടന്ന് നിധി തേടിപ്പോകുന്ന മുത്തശ്ശി കഥകളിലെ നായകനെ പോലെ തൻ്റെ ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടത്തിനായി തൻ്റെ ജനതയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റാനായി കളംവിട്ട ഇതിഹാസങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായി കോപ്പ അമേരിക്കൻ സായാഹ്നങ്ങളിൽ അയാൾ പോരാടി ആ പോരാട്ടത്തിന് മുന്നിൽ പല സൈന്യാധിപനും നിലംപരിശമായി യു എസ് എ നാല് ഗോളിന് തോൽപ്പിച്ച് മെസ്സി വീണ്ടും ഒരു ഫൈനലിനെ മുഖാമുഖം കാണുന്നു ലക്ഷം വർഷങ്ങളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം ചാർത്തുക കിരീടം നേടുക ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ രാജസിംഹാസനം കീഴടക്കുക എതിരാളികളായി വീണ്ടും ചിലി കഴിഞ്ഞ കോപ്പ സ്വന്തമാക്കിയവരാണ് അർജന്റീനയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തച്ചുടച്ചവരാണ് അതെ മെഡലും വിദാലും കത്രിക പൂട്ടുകെട്ടുന്ന ചോരയുടെ നിറമുള്ള ജെയ്സി ധരിച്ച ആ ചിലി തന്നെ ആ പദ്ധതി അവർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടപ്പാക്കി മെസ്സി അവർ ഫൗൾ ചെയ്ത് തടഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആവർത്തനമെന്നപ്പോൾ ചിലി പത്തു പേരായി ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ മാർക്കോസ് റോഹോയും ചുവപ്പണിഞ്ഞതോടെ അർജന്റീനയും പത്ത് പേരായി ചുരുങ്ങി ഹിഗ്ഗേനും അഗൂറോക്കും ലക്ഷ്യം പിഴക്കുന്നു ബ്രാവോ എന്ന ചിലിയൻ പർവ്വതം അവരുടെ രക്ഷകനായി അവതരിക്കുന്നു ചിലിയൻ പ്രതിരോധം മെസ്സിക്കു ചുറ്റും കോട്ട കെട്ടുന്നു അത് തകർത്ത് മുന്നിലേക്ക് കുതിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഫൗൾ എന്ന അവസാന അടവും ചില പുറത്തെടുക്കുന്നു അന്തിമം വീണ്ടും ഒരു ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഷൂട്ട് ഔട്ട് പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചത് എല്ലാ അർജന്റീനൻ ആരാധകരും ഒപ്പം മെസ്സിയും മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അയാൾ കരഞ്ഞു തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഫൈനലുകൾ അതിൽ മൂന്നിലും പരാജയം ഒരു ഹ്യൂമൻ തലച്ചോറിന് അത് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അന്നാ രാത്രിയിലും മെസ്സി കടന്നു പോയത് ആ വേദനയോടെയായിരിക്കണം അയാൾ അത് പറഞ്ഞത് കഥ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അർജന്റീനൻ ആരാധകരുടെ നിലവിളിക്ക് ചെവി കോർക്കാതിരിക്കാൻ മെസ്സിക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നു അയാൾ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മൾ അർജന്റീനയെ കാണുമായിരുന്നില്ല സമകാലിക ഫുട്ബോൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനാണ് അന്ന് കായിക ലോകം സാക്ഷിയായത് അയാളിലെ നായകൻ അവതരിച്ചു ഇക്കടോർ കുന്നുകൾ ഇടിയാൻ തുടങ്ങി മെസ്സിയും കൂട്ടരും റഷ്യയിലേക്ക് വിമാനം കയറി പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേൾഡ് കപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനോടും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീലിനോടും അർജന്റീന തോറ്റു പുറത്താകുന്നു ഇല്ല മെസ്സിക്കിനി ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കിരീടമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ് അതിനിടയിൽ ബാർസലോണയിലും മെസ്സിയെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേട്ടയാടി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു കോപ്പ മെസ്സിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതവസാന അവസരമാണെന്ന് വരെ പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് പുതിയൊരു മെസ്സിയെ ആയിരുന്നു കളിക്കളത്തിന് പുറത്ത് പലപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുന്ന മെസ്സി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും താരങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ കോപ്പക്കൂടനീളം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇല്ല കിരീടത്തിനായുള്ള അയാളുടെ ദാഹം അടങ്ങിയിട്ടില്ല കണ്ണുകൾ ജ്വലിച്ചു നിന്നു മുപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലും ഒരു യുവതാരത്തെപ്പോലെ മൂന്നും നാലും താരങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് അയാൾ പാറി നടന്നു എല്ലാവരെയും പിറകിലാക്കി ടൂർണമെൻറ്റിലുടനീളം ഗോളിലും അസിസ്റ്റിലും ഡ്രിബിളിങ്ങിലും മെസ്സി തന്നെയായിരുന്നു മുന്നിൽ ഒടുവിൽ ഇക്കടോർ മലയും താണ്ട
സ്കലോണിയും സംഘവും സെമിയിലേക്ക് സെമിയിൽ കൊളംബിയോട് വീണ്ടും ഷൂട്ട് ഔട്ട് അർജന്റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ കിക്കെടുക്കാൻ വരുന്നത് സാക്ഷ ലിയോണൽ മെസ്സി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗോൾ ബാറിന് പുറത്തേക്ക് പോയ പെനാൾട്ടിയുടെ ചിത്രം മനസ്സിലെ കോടിയെത്തിയ നിമിഷം എന്നാൽ അയാൾ ശാന്തനായിരുന്നു ചോര പൊടിഞ്ഞ കാലുമായി ആ കിക്കെടുക്കാൻ മെസ്സി ഒരുങ്ങുന്നു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ താൻ എവിടേക്കാണോ തൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവിടേക്ക് തന്നെ മെസ്സി ആ പന്തിനെ യാത്രയാക്കുന്നു ഒടുവിലെ മീ മാർട്ടിനസ് എന്ന കാവൽ മാലാകയുടെ കരങ്ങളിൽ കയറിപ്പിടിച്ച് അർജന്റീനയും മെസ്സിയും കലാശ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് അവിടെ കായിക ലോകത്തെ കാത്തിരുന്നത് ഒരു സ്വപ്ന ഫൈനലായിരുന്നു അതെ അർജന്റീന വോസസ് ബ്രസീൽ അറിയാം കഴിഞ്ഞ കോപ്പ കീഴടക്കിയവരാണ് ബ്രസീൽ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരുപാട് ഗോൾ അടിച്ചു കൂട്ടിയവരുമാണ് തങ്ങളെക്കാൾ താറുനിരയുള്ളവരുമാണ് എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങളെ നിർഭാഗ്യം വേട്ടയാടില്ല ഇനിയും ആ മനുഷ്യനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം കൂട്ടുനിൽക്കില്ല വിധിവില്ലനായി അവതരിക്കില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആൽബി സെലസ്റ്റൻസ് കളി കണ്ടു ആദ്യ ഗോളിനായി അവർ കാത്തിരുന്നു ആ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഡിപ്പോളിൻ്റെ അളന്നു മുറിച്ച പാസിൽ നിന്നും എങ്കിൽ ഡിമരിയ മാലാകയായി അവതരിക്കുന്നു പെനാൾട്ടി ബോക്സിന് പുറത്ത് എതിരാളികളെ തെല്ലം നനക്കാതെ ഒട്ടമെൻ്റി പിടിച്ചു കിട്ടുന്നു ഗോൾ ബാർണിക്കിയിൽ രക്ഷകനായി എമി മാർട്ടിനസ് വീണ്ടും അവതരിക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഒരു ജനതയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് റഫറി വിസിൽ മുഴക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള കാഴ്ചകൾ അവർണനീയമാണ് ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിൽ എല്ലാം നേടിയവന് എന്തുകൊണ്ടൊരന്താരാഷ്ട്ര കിരീടമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വിമർശകരെ നിങ്ങളിത് കാണുക അയാൾ ആ വിടവും നികത്തിയിരിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ കളിക്കുന്നില്ലെന്ന വാദമുയർത്തുന്നവരെ ഇവിടേക്കൊന്ന് നോക്കുക അയാൾ അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടുകയാണ് ഈ ചിത്രം നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം നാളെയുടെ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് തോൽവിയിലും തളരാത്ത ഒരു ജനതയുടെ നായകൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം